সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এনটিভি পাখি ভাবে প্রচারিত বিশেষ আইন এবং জিজ্ঞাসামূলক অনুষ্ঠান ওয়াক পারমিট দেখার জন্য সুপ্রিয় দর্শক আমরা আমরা আজকে আলোচনা বিষয়বস্তু হিসেবে নির্ধারণ করেছি এমপ্লয়িং ইলিগাল মাইগ্রেন্ট আপনাদের যদি কোনো বিজনেস থাকে সেখানে যদি কোনো ইলিগাল মাইগ্রেন্টকে এমপ্লয় করেন তাহলে কি ধরনের কনসিকোয়েন্স ফেস করতে হবে সেই বিষয়টার উপরে দর্শক আমরা লাস্ট উইকে আপনাদেরকে প্রমিস করেছিলাম যে আমরা এই বিষয়টার উপরে আবারও আলোচনা করব কারণ আমরা লাস্ট উইকে বিষয়টা নিয়ে পুরোপুরি কমপ্লিট করতে পারি নাই ডিসকাশনটা সো আমরা আজকে আবার এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব আরও ডেপথে আপনাদের কি ধরনের প্রবলেম ফেস করতে হতে পারে যদি এই ধরনের কোনো অ্যাক্টিভিটিস আপনারা ইনভলভ হন ইলিগাল মাইগ্রেন্টদেরকে রাখেন প্রপারলি চেক না করেন সেই বিষয়টা নিয়ে আমরা ডিসকাস করব সো আমরা আপনাদের আপনারা আমাদের প্রোগ্রামটা খুব মনোযোগ দিয়ে আজকে দেখার চেষ্টা করবেন দর্শক আপনারা আমাদেরকে কল করতে পারবেন আমাদের স্টুডিওর দেওয়া নাম্বারে জিরো টু জিরো ডাবল থ্রি নাইন সেভেন থ্রি থ্রি জিরো নাইন সিক্স এইট ফোন নাম্বারে অথবা আপনারা আমাদেরকে ইমেল করতে পারবেন ওয়ার্ক পারমিট অ্যাট ইউরোপ এন টিভি ডট কম এই ইমেল অ্যাড্রেসে তো সুপ্রিয় দর্শক আমাদের বরাবরের মতো আমাদের আজকে আমাদের স্টোরিতে উপস্থিত আছেন আমাদের কমিউনিটি বিশিষ্ট আইনজীবী ব্যারিস্টার লুৎফুর রহমান সাহেব আসুন আপনাদের সাথে বলছি লুৎফুর সাহেব কেমন আছেন হ্যাঁ ভালো আছি আমি কেমন আছেন আছি আলহামদুলিল্লাহ লুৎফুর সাহেব আপনার এত ব্যস্ততার মাঝে আপনারা আপনি আমাদেরকে প্রতি ইয়েতেই পাখি বয়ে আমাদেরকে সময় দিচ্ছেন এই যে আমাদের কমিউনিটি যারা এন টিভি আমাদের কমিউনিটি দর্শকদের এই প্রোগ্রামটা তাদের সো আমরা তাদের জন্যই প্রোগ্রামটা সাজিয়ে থাকি প্রতি সপ প্রতি দুই সপ্তাহ অন্তর অন্তর সো আমরা আজকে যে একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি সেটা হচ্ছে ইলিগাল এমপ্লয়িং ইলিগাল মাইগ্রেন্ট এনি বিজনেস হোক লাইসেন্স টিয়ার টু লাইসেন্স হোল্ডার হোক অথবা যে কোনো মাইগ্রেন্ট হোক তারা কি ধরনের প্রবলেম ফেস করতে পারে সো এই বিষয়টা নিয়ে আপনি আমাদেরকে আজকে একটু ডিটেলই বলবেন যে মানে তার মানে ফার্স্ট টু লাস্ট যে তাদের তাদের জন্য জন্য ইজি হয় আমাদের দর্শকরা যেন সহজে বুঝতে পারে বিষয়টা তারা যখন নেক্সট টাইম কাউকে এমপ্লয় করবে সেই ক্ষেত্রে ইনক্লুডিং মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার অথবা সেটেল ওয়ার্কার কিভাবে তারা চেকটা কমপ্লিট করবে প্লিজ এমপ্লয়িং ইলিগাল মাইগ্রেন্ট এটা তো সবসময় একটা বিরাট একটা ইস্যু লাস্ট উইকে তো আমরা আলাপ করছিলাম লাস্ট উইক থেকে ওই জিনিসটা নিয়ে এটার যে কনসিকুয়েন্সটা সিভিয়ার কারণ আপনি কনসিকুয়েন্সটা দেখেন বিভিন্ন ফোল্ড আসতে পারে যেমন আপনি যদি ফর এক্সাম্পল আপনি একটা আয়ার টু লাইসেন্স হোল্ডার একজন ওরা আসলে লাইসেন্সটা দেওয়ার পরে আপনার ডিউটিটা একটু বেড়ে যায় এবং আপনি যদি হঠাৎ এবং ওরা আনঅনাউন্সড ভিজিট করে কারণ প্রথমে আপনাকে হয়তো ভিজিট করবে অ্যানাউন্সড যে যে আমরা আসতেছি এটা লাইসেন্সটা দেওয়ার সময় বাট ওয়ান্স লাইসেন্স দেয় তারপরে তারা আনঅনাউন্সটি আসে এবং আনাউন্স আসার মেন উদ্দেশ্যটা হলো তাকে যাতে আপনাকে আনপ্রিপেয়ার দেখতে পারে এবং ওয়ান অফ দ্য ফান্ডামেন্টাল রিজন ইজ আনঅনাউন্স আসার অর্থ হলো যে ওইখানে কোনো ইলিগাল ওয়ার্ক স্টাফ কাজ করে কি না কারণ তারা যদি অ্যানাউন্স করে আসে আপনার যদি একজন ইলিগাল থাকে আপনি তো ওই দিন থাকবে না কাজে বা সে থাকবে না এবং তারা অনেকে ভয় পাবে ইলিগালরা অনেকে ভয় পায় যদি অ্যানাউন্স করে আসে চিন্তা করে কৃষিতে কি জিজ্ঞেস করবে তো এই কারণে তারা অ্যানাউন্স আসে তা ফার্স্টিং ফার্স্ট কনসিকুয়েন্সটা হবে যে আপনার যে টায়ার টু লাইসেন্স থাকে এবং যদি ইলিগাল স্টাফ পেয়ে আমি আপনি আর যে ইজি করে যদি আপনি আমাকে আগে বলেন যে তারা চেকটা কমপ্লিট করবে কিভাবে ইলিগাল মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার রিক্রুট করলে প্রবলেমটা ফেস করতে হবে কিন্তু চেকগুলো কিভাবে করবে আপনি যদি প্রথম থেকে বলতেন একটু ও চেকগুলো আপনি রিক্রুট করেন তারা তারা তো ফার্স্টিং ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট হলো যে যে কোনো কাউকে রিক্রুট করার সময় জি আপনি তার প্রুফ অফ অ্যাড্রেস এন্ড প্রুফ অফ আইডিটা দেখবেন আচ্ছা অ্যাড্রেসটা একটা অন্য ইস্যু বাট প্রুফ অফ আইডিটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখন প্রুফ অফ আইডি বলতে এইটা তার স্ট্যাটাসটা মানে স্ট্যাটাসটা হলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখন কেয়ার কারো কারো আবার আছে যেমন এই দেশে তার জন্ম ফর এক্সাম্পল একটা ছেলে আসলো আয়সা বললো আমার পাসপোর্টও নাই আমার কিছুই নাই শুধু এন আই কার্ড আছে আর আমার বার্থ সার্টিফিকেট আছে আপনি কিন্তু এটা দিয়ে জবা রাখতে পারেন কারণ সে যদি ব্রিটিশ বার্থ সার্টিফিকেট দেখাইতে পারে বার্থ সার্টিফিকেট ফর্ম অফ আই ফর্ম অফ আইডি কারণ তার বেলা সে কারণ একজন মানুষ মনে করেন সিক্স সেভেন্টিন ইয়ার্স ওল্ড সে কোনোদিন পাসপোর্ট বানায় নেই তার শুধু বার্থ সার্টিফিকেট আছে সে বললো আমি এই দেশে বন আমার বার্থ সার্টিফিকেট আছে আমি জেনুইন বার্থ সার্টিফিকেট নিয়ে আসবো তাকেও কিন্তু কাজে রাখতে পারেন এক নম্বর অথবা অ্যাডাল্ট সে ব্রিটিশ পাসপোর্ট নিয়ে আসতো বললো যে আমি ব্রিটিশ পাসপোর্ট আমার আছে এই যে আমার এনআই কার্ড এবং প্রুফ অফ আইডি তা আপনি জব যে কোনো জব দেওয়ার আগে তাকে বলতে পারেন যে ক্যান ইউ ব্রিং ইউর প্রুফ অফ অ্যাড্রেস প্রুফ অফ আইডি অ্যান্ড ইউর এনআই কার্ড এই তিনটা ডকুমেন্ট আ
ওই কারণে যদি সে ফ্রডুলেন্টলি পাসপোর্টটা বানায় কারণ আপনি কিন্তু এত এক্সপার্ট ইমিগ্রেশন অফিসার না যে ওই পাসপোর্টে ভালো করে চেক করবেন যে ওইটা কি তার নাম বা ওইটা কি স্ক্যান বা ওইটা অল্টার করা কিছু করা কি না বা এটা বা প্রপার ইকুইপমেন্ট নাই যে এটা চেক করা আপনি চেক করা আপনি এই এক্সকিউজটা পেয়ে যাবেন যদি আপনি ওইখানে যে সাইন করেন যে আমি সিন অরিজিনাল এবং অ্যাটেস্টেড করে ডেটটা দেন যে তাকে এমপ্লয়ড আগে এই কাজটা করছেন এই তিনটা ডকুমেন্ট আপনি রাখেন পরের দিনে যদি ধরা খায় ওই ছেলেটা এবং যদি হুমুবিস বলে না এই পাসপোর্টটা ভুয়া বা সামথিং আপনি বলতে পারেন ওকে ওয়াট আমার রিজনেবল স্টেপ আমার যেটা নেওয়া সেটা আমি নিচ্ছি আমি চেক করছি আমি অ্যাড্রেস প্রুভ আইডি দেখছি দেখছি বাট আপনাকে বলতে হবে সিন অরিজিনাল আপনাকে ফটোকপি করে এনে দিলো আপনি রাখবেন এটা হয় না এখন আরেকটা জিনিস আছেন যে এটা তো গেলো ব্রিটিশ এখন আসলো সে বাংলাদেশি পাসপোর্ট ফর এক্সাম্পল সে টেম্পোরারি ভিসা ফর এক্সাম্পল স্টুডেন্ট ভিসা আপনাকে আইনা দিল কিন্তু আপনি স্টুডেন্ট ভিসার কন্ডিশনটা পড়বেন অনেক স্টুডেন্ট ভিসা আছে সে কলেজ স্টুডেন্ট তার কিন্তু রাইট টু ওয়ার্ক নাই লেখা আছে নো ওয়ার্ক পারমিটেড আপনি কিন্তু তাই কাজে রেখে দিলেন তার ভিসা দেখছেন কাজে রেখে দিচ্ছেন কিন্তু এটা আপনাকে ওই জিনিসটা দেখতে হবে ক্লিয়ারলি ওইটা ইভেন যদি পারমিটেড আপনি তাকে ফোর্টি আওয়ার জব দিয়ে দিয়েছেন এইটাও কিন্তু আপনি হয়তো ভাবতে পারেন যে সে দরবে কিভাবে আমি তো তাকে ফোর্টি আওয়ার দিছি লেখা আছে টোয়েন্টি আওয়ার্স মুভ না তারা ফার্স্ট থিং যখন আসে আইসা দুইজনকে দুই জায়গায় ইন্টারভিউটা নেয় আমি <laughs> আপনার ডিফেন্স ইজ দেয়ার কারণ আমরা কিন্তু প্রিপেয়ার না আমরা আমরা যে এক্সকিউজগুলো তারা যে স্ট্র্যাটেজি এক্সকিউজগুলো বলে কোনো মানুষ আসা পরে তারা ব্রিজটা বলে যে এইগুলো ব্রিজ হয়েছে যেমন আপনি প্রুফ অফ আইডি নাই আপনি অনেকের আমি আপনার আগের প্রোগ্রাম বলছিলাম আমাদের কমিউনিটিতে একটা ভুল ধারণা হলো যে অনেকে বলে কার্ড আছে নাকি কার্ড বলতে পারে এনআই কার্ড এনআই কার্ড এনআই কার্ড থাকা কারণ এটা আগে ছিল আগে কমিউনিটি এত ইজি গোয়িং ছিল যে ইন্স্যুরেন্স কার্ড ইলিগ্যাল লুকের হবে না কিন্তু একটা জিনিস কেউ বুঝে না যে ইন্স্যুরেন্স কার্ড সে হয়তো লিগেল অবস্থায় পাইছে কিন্তু পরে সে ইলিগেল হয়ে গেছে সাবসিকুয়েন্টলি এনআই কার্ড তো কখনো কার্ড করা হয় না কখনো কার্ডিল করা হয় না এবং নেয়ও না এবং এটা চেক করার সুযোগ নাই কারণ আপনি তো কিছুতেই চেক করতে পারবেন না একটা দুইটা হলো আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে সবাই করতে হয় সেটা হলো যেমন অনেকে আসে হোম অফিসের লেটার নিয়ে আয়না বলে এই যে আমার লেটার আমার কেস পেন্ডিং আছে আমাকে কাজে দেন ওনারা এটা ভাবে যে তার কেস পেন্ডিং কাজে রেখে দেয় আর এইটা সে তো ইলিগাল অবস্থায় অ্যাপ্লিকেশনটা একটা হোম অফিস কিন্তু লেটার দিয়ে দেয়সেপ্ট করে যেমন আপনি কিন্তু এই লেটার উপরে কাজ দিতে পারেন না আপনি বলতে হবে ওকে এই লেটার পাইছেন এই লেটার আগে কী বিষয় ছিল এটা পাইছেন প্লাস হোম অফিস একটা জিনিস খুব সুন্দর দিচ্ছে যেটা অনেকে ইসিএস এমপ্লয়ার চেকিং সার্ভিস আপনার অনলাইনে যাবেন আপনি ওর ওই যে হোম অফিসের লেটারটা নিয়ে আসছে ওই লেটারটা আপনি কোর্ট দিবেন আপনার যে ওর ওর রেফারেন্স দিবেন এমপ্লয়ার চেকিং সার্ভিস ফাইভ ওয়ার্কিং ডেজের মধ্যে আপনার কাছে রিপ্লাই কিন্তু সব যে আমাদের এই কিছু মানে আমি কিছু ইমেল পেয়েছি জাস্ট এক্স্যাক্টলি এই টপিকটার উপরেই তারা যেটা বলছিল যে এমপ্লয়ার চেকিং সার্ভিসটা তাদের কাছে কমপ্লিকেটেড কারণ হচ্ছে সবাই বিষয়টাকে ইজি মনে করতে না তারা বলতেছে যে আমরা যদি কারো কাছ থেকে হেল্প পেতাম কারণ <laughs> 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 তার ডেট অফ বার্থ তার এই কেস আইডিটা যেটা থাকবে হোম অফিসের কেস আইডিটা এটা আর আপনার এমপ্লয়ারের আপনার অ্যাড্রেসটা দিবেন আপনার ইমেল দিবেন ফাইভ ডেজের মধ্যে চলে আসবে পজিটিভ ও নেগেটিভ যদি পজিটিভ ভেরিফিকেশন আসে এবং এটা কিন্তু সিক্স মান্থ ভ্যালিড আপনি এই উইথ দিস ভেরিফিকেশন ইউ ক্যান রিক্রুট হিম ফর সিক্স মান্থ উইথ ইন সিক্স মান্থের মধ্যে সে অবাস্টে হয়ে যায় ইউ আর সেফ ইউ আর এক্সকিউজ মনে করেন তো আপনার এই কাগজটা আসছে আসা পরে তিন মাস পরে সে কিন্তু তার কেস রিফিউজ হয়ে গেছে তার আইটি ওয়েবিল এভরিথিং এক্সোস্টেড কিন্তু সে আপনাকে জানায় নেই চার নম্বর মাসে হোম অফিস আসলো আইসা ভিজিট করে বললো যে এই লোকটা তো ইলিগাল তুমি কীভাবে কাজে রাখছো আপনি বললেন যে লোক আমি ছয় মাস পরে আবার চেক করতাম আমি তো এই যে চেক করছি এটা তো ভ্যালিড ভ্যালিড ফর সিক্স মান্থ আমি কিন্তু ছয় মাস শেষে আবার চেক করতাম বাট ইন দ্য মিন টাইম যে এই ঘটনাটা ঘটছে এটা আমি জানি না দিস ইজ ইউর এক্সকিউজ তার মানে আপনি রিজনেবল স্টেপ নিলে আপনি এভরি টাইম এক্সকিউজ আসে কিন্তু যদি আপনি রিজনেবল স্টেপ না নেন আপনি কাগজ না রাখলেন আপনি আসলো না ফাইলে না রাখলেন আপনি তাইলে তো এক্সকিউজটা হবে না দুশো আমাদের কন্ট্রোল রুম থেকে বলছে আমাদের একটা কলার ওয়েট করছে আমরা কলটা নেই হ্যাঁ হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাই আমার একটা প্রশ্ন আমি দুই সপ্তাহ আগে 
আমি পি আর পেয়েছি আমি ইতালি থেকে আসছি আমরা ফুল ফ্যামিলি পাঁচজন আমরা তা আমার প্রশ্নটা হলো যে আমার এখন করণীয় কি আমি যতটুকু জানি যে লাইফ ইন দা ইউকে এবং বি ওয়ান এই দুইটা সার্টিফিকেট আমাদের রেডি করতে হবে আপনি ইতালি থেকে আসছেন কোন বিষয় ইতালি থেকে আর কোন প্রশ্ন আপনার কত বছর বয়সে আসছে আমরা বিরতির পর থেকে পরে এসে আমরা এই প্রশ্ন গুলো আমরা অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আবার ফিরে আসছি আসসালামু আলাইকুম